Os japoneses, assim como os europeus, vieram para o Brasil para atender a uma demanda de mão de obra das lavouras de café. A chegada do navio Kassato Maru ao Porto de Santos no ano de 1908 é considerado o início oficial do fluxo migratório nipônico para cá. No entanto, as discussões sobre o incentivo à vinda dos japoneses começaram muito antes disso. No final do século XIX, o Japão passava por várias mudanças econômicas, políticas e sociais. Ao sair de um longo período de isolamento, o país sentiu uma frenética modernização no seu modo de produção e consumo. Essas alterações repentinas ocasionaram, além do desenvolvimento industrial e da facilidade para o dia a dia da população, o aumento demográfico e, por consequência, o desemprego e a dificuldade de sobrevivência dos mais pobres. Logo, a necessidade fez com que os próprios japoneses iniciassem seu fluxo migratório. Com o tempo, o governo do Japão criou meios de incentivos à saída deste excedente populacional para países da América do Norte e da América do Sul. E embora no Brasil alguns cafeicultores já discutissem a possibilidade da vinda da mão de obra asiática antes mesmo da extinção oficial do trabalho escravo, havia um grande movimento contrário a ela, que era encabeçado por políticos e membros das elites locais. Isso se dava principalmente devido à política de branqueamento incentivada pelo governo brasileiro, que acabava dando voz aos inúmeros discursos preconceituosos contra negros e japoneses. Por vezes, eram utilizados termos como raça inferior para se referir a estes dois grupos. No fim, os europeus acabaram chegando antes por aqui, e somente no início do século XX, o primeiro grupo de trabalhadores japoneses aportou em São Paulo. Uma das exigências do governo brasileiro era para que eles viessem em família mas era comum que alguns solteiros se juntassem, conseguindo burlar o sistema. A maioria vinha com a esperança de juntar algum dinheiro e voltar para o Japão. Sendo assim, boa parte não se interessava em aprender o idioma e os costumes locais. Além das dificuldades relacionadas ao choque cultural e à exploração sofrida por parte dos fazendeiros brasileiros, os imigrantes japoneses tiveram ainda que lidar com a discriminação durante quase todo o período de seu fluxo migratório. Um dos momentos mais difíceis para a comunidade nipônica no país ocorreu a partir do momento em que o Brasil começou a apoiar os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Diariamente, os jornais eram bombardeados com publicações contra os países do eixo, e embora fosse muito forte a presença dos italianos e alemães por aqui, Claramente havia uma manifestação maior da corrente antinipônica, sobretudo com ações de perseguição do próprio governo Vargas. Talvez por isso o grupo tenha sentido a necessidade de se manter cada vez mais unido entre si e isolado dos demais, criando uma das maiores comunidades japonesas fora de seu país. As primeiras gerações de imigrantes tentavam manter suas tradições, comemorando datas importantes, seguindo a religião e até produzindo e consumindo periódicos em seu idioma materno. Os casamentos com pessoas de fora da colônia japonesa só passaram a ser mais comuns a partir da terceira geração, e somente no final dos anos 60, quando o fluxo migratório começou a entrar em decadência, houve uma maior assimilação de alguns costumes brasileiros por parte do grupo. Uma das explicações possíveis para a aceitação dos nossos costumes pode estar no fato dos japoneses da segunda geração em diante não terem mantido o planejamento de retorno à terra natal, e uma parte significativa deles ter passado a residir em lugares mais próximos da zona urbana para que os filhos conseguissem concluir os estudos. Com isso, os descendentes daqueles primeiros trabalhadores rurais acabaram seguindo outras profissões no Brasil. Estima-se que do início do século XX até o final dos anos 50, o Brasil tenha recebido cerca de 177 mil japoneses. Aqui eles formaram várias colônias em diferentes regiões do país, mas a maioria acabou se estabelecendo principalmente em São Paulo e no Paraná, de onde saíram 
muitos nipo-brasileiros famosos por suas contribuições em diversos setores da sociedade. Já nos anos 80, o fluxo migratório se inverteu e muitos descendentes foram para o Japão em busca de uma oportunidade de trabalho. Hoje em dia, a influência japonesa no Brasil pode ser identificada na culinária, nas expressões artísticas e culturais, em técnicas agrícolas herdadas dos primeiros imigrantes e nas diversas homenagens prestadas a este povo por suas contribuições na construção do nosso país. <música>